داستانهای شاهنامه فردوسی شماره 148 از آن به بعد کاووس تصمیم گرفت که همه جا را تحت سلطه درآورد. از ایران تا توران و چین و از آنجا تا مکران هر کس پذیرفت که خراج گذار او باشد با او کاری نداشت و بدین ترتیب به بربر رسید. شاه بربرستان تن به جنگ با او داد پس دلاورانی چون گودرز و توس و فریبرز و گستهم و خراد و گرگین و گیو قصد جنگ کردند و جنگ سختی در گرفت و ایرانیان پیروز شدند و بربرها به پوزش خواهی برآمدند. کاووس آنها را بخشید و به سوی کوه قاف و باختر آمد و آنها همه او را پذیرفتند و به خراج او تن دادند. از آنجا شاه به زابلستان رفت تا یک ماه مهمان رستم بود. بعد از آن هیاهو از اعراب مصر و شام برخاست که از خراج گذاری شاه کنار کشیدند. شاه سپاه را به آن سو برد تا به میان سه شهر مصر و بربر و هاماوران رسید. جنگ سختی در گرفت و پهلوانانی چون بهرام و گرگین و توس و کشواد و گودرز و گیو و شیدوس و فرهاد همگی به نبرد برخواستند. و بالاخره لشکر آن سه شاه شکست خورد. اولین شاهی که تن به صلح داد شاه هاماوران بود و بعد شاه بربر سپس شاه مصر و شام تن به صلح دادند و کاووس هم پذیرفت کاووس خبردار شد که شاه هاماوران دختری بسیار زیبا دارد پس کاووس او را از شاه هاماوران خواستگاری کرد شاه هاماوران ناراحت شد و در دل گفت اگرچه او شاه است اما من در جهان همین یک دختر را دارم. اگر فرستاده شاه را رد کنم توان هماوردی با او را ندارم و اگر دخترم را بدهم دلم راضی نمی شود. اما در نهایت مجبور شد که بپذیرد. پس دخترش سودابه را نزد خود خواند و ماجرا را گفت و نظرش را پرسید. سودابه گفت اگر چاره ای نداری باید این کار را کرد. او کم کسی نیست و شاه جهان است پس چرا باید ناراحت بود؟ شاه هاماوران که نظر مثبت سودابه را دید با وصلت موافقت کرد ولی در دل ناراحت بود. پس از یک هفته فرستاده ای نزد شاه فرستاد که اگر شاه دوست دارد مهمان ما شود. او میخواست با این نیرنگ هم شهر و هم دخترش را نجات دهد اما سودابه پی به مقصود او برد و به کاووس گفت این دعوت را مپذیر که نیرنگ است اما کاووس کسی از آنها را مرد نمیدانست پس با دلیرانش به سوی مهمانی شاه هاماوران رفت شهری بود به نام شاهه که آنجا را برای پذیرایی کاووس آزین بسته بودند یک هفته از او پذیرایی کردند ولی ناگاه از بربرستان لشکری آمد و شبانگاه کاووس و پهلوانانش را گرفتند و دنبال سودابه رفتند که او را بازگردانند اما سودابه نپذیرفت و گفت من از کاووس جدا نمی شوم. و اگر میخواهید مرا هم به زندان بیاندازید. شاه هاماوران خشمگین شد و او را هم به زندان نزد شوهرش بردند. سپاهیان کاووس بازگشتند و پراکنده شدند. و چون کسی بر تخت شاهی نبود، هر کسی ادعای پادشاهی میکرد. افراسیاب هم لشگری ساخت و با تازیان به مبارزه پرداخت. و ترکان پیروز شدند و روزگار بر ایرانیان تیره شد و آنها نزد رستم رفتند و مدد خواستند دریغ است ایران که ویران شود کنام پلنگان و شیران شود نویسنده بانو فریناز جلالی راوی داستان فریما 